في بداية الفيلم بيتكتب إن في قمة سلطة الإمبراطورية الرومانية كانت بتتسع وكانت ممتدة من صحاري أفريقيا إلى حدود إنجلترا الشمالية، وإن أكثر من ربع سكان العالم عاشوا وماتوا تحت حكم القياصرة، وفي شتاء عام سنة 1180 ميلاديا حملت الإمبراطور ماركوس أوريليوس لمدة 12 سنة كانت القبائل البربرية في ألمانيا كادت أن تصل إلى نهايتها، وكان باقي معقل أخير بيقف عقبة في طريق النصر الروماني، والوعد بالسلام في كل أنحاء الإمبراطورية، بعدها ظهر جنرال الجيش اللي هو بطل السلم بحشد للجيش وبيستعدوا للحرب والناس كلها مبسوطه ان هم شايفينه وبعدها رجع ليهم الجندي اللي كانوا باعتينه الوعد السلام راسه مقطوع وده معناه ان الالمان رفضوا معاهد السلام وان هم هيدخلوا في الحرب بعدها بطل الفيلم خد طيله من الارض ومسح بها ايده وسلم على صاحبه وقال له ان القوه والشرف هم المطلوبين في الحرب وطلب منه ان هم يطلقوا السلام لما يديهم الاشاره كان واضح ان هم بيقاتلوا ضد البرابره الالمان وراح بطل الفيلم مع كتيبه كانت مستخبيه في الاشجار كنوع من انواع استراتيجيات الحرب واطلق الاشاره للجيش ان هم يطلقوا السلام ويقاتلوا البرابره ودخل بطل الفيلم مع الكتيبه بتاعته من خلف جيش البرابره وحاصروهم وبقى قدامهم رماه الاسهم والمنجنيق وراهم كتيبه من الجنود اللي راكبين الاحصنه ومعاهم البطل والتحموا مع جنود البرابره ووقع واحد من البرابره حصان البطل وحاول يقتله هو وجندي تاني لكن بشجاعه وقوه قدر يقتل الاثنين واشتد القتال اكتر ودخل بعدها بطل الفيلم في معركه مع جندي من جنود العدو قوي وكانت النار مولعه في اللبس بتاع الجندي ولكن انقذوا صاحبه وقتل الجندي وكانوا بيقتلوا في جيش البرابره وهزموهم وقتلوا كل الجيش بتاعهم وطبعا سبب الفوز ده كانت الخطه بتاعه جنرال الجيش اللي هو بطل الفيلم بعدها ظهر الملك وقال لماكسيموس بطل الفيلم ان هو اثبت جدارته مره ثانيه وقياده الجيش وفي خطط الحرب فقال له بطل الفيلم ان مفيش حد تاني نقتله ان كده خلاص القتالات انتهت وان احنا خلاص المفروض ان احنا كده هنعيش في سلام فرد عليه الملك وقال له ان دايما هيكون في قتال وان القتال ما بينتهيش والملك كان عايز يكافئه وقال له ازاي اكافئ اعظم جنرال في روما وطلب منه بطل الفيلم ان هو يرجع لبلده تاني ويعيش مع اهله ومراته وابنه وظهر بعدها ابن الملك وراح لابوه وقال له فاتتني المعركه فرد عليه الملك وقال له انت فاتتك الحرب كامله وقال له الملك بارك لماكسيموس هو كان سبب النصر بتاعنا وبسبب ان احنا انتصرنا في جميع المعارك وفي الحرب كلها فراح ابنه لماكسيموس وقال له ان روما بتحييك وانا بعتبرك كاخ ليا بعدها كان في حفله علشان انتصروا في الحرب وما بقاش في حروب ثانيه فسألوا البطل هتعمل ايه بعد الحرب قال لهم هروح اعيش مع اهلي ومع ابني ومع زوجتي وهروح ازرع الارض والسكر هناك واعيش في سلام بدون حروب فرد عليه صاحبه وقال له مش قادر اتخيل انك مزارع وبالمهاره دي في الحروب بعدها راح له ابن الملك وقال له ان هو محتاج رجاله زيه يكونوا معاه في الجيش وكان عايز البطل يساعده في قتل السياسيين في مجلس الشيوخ فقال له البطل ان لما الملك يعتقه هيروح يعيش مع عيلته وان هو خلاص تعب من الحروب وما بيحبش يدخل في السياسه بعدها طلب الملك ماكسيموس وشاور له على الخريطه وقال له دي الامبراطوريه اللي احنا بنيناها انا وانت وان احنا عملنا فتوحات واراقنا دماء ووسعنا الامبراطوريه وقال ان هو ما عاشش في سلام منذ تولى الحكم الا اربع سنين فقط وقال له ان هو لما بيفكر في الهدف ما بيلاقيش هدف مناسب للفتوحات والحروب دي كلها وانه في اخر ايامه عايز يعرف ازاي الناس هتذكر اسمه لما يموت وقال له انا مش عارف اللقب اللي هيلقبوه ليا بعد ما اموت هيقولوا الفيلسوف ولا المحارب ولا الامبراطور اللي اعاد لروما ذاتها ومكانتها الحقيقيه وطلب من البطل ان هو يحكي له عن عائلته فحكى له عن المكان اللي هو عايش فيه وجماله وعن ابنه ومراته فرد عليه الملك وقال له انا عايز اطلب منك طلب اضافي قبل ما اموت وقال له ان هو عايز ان هو يكون الخليفه من بعده وان هو يكون بدل ابنه يتولى هو الحكم وقال له ان هو هيدي له كامل السلطه تكون ليه لوحده علشان يعيد السلطه روما ويقضي على الفساد الداخلي اللي فيها وساله عن رايه وقال له موافق ان انت تقبل الشرف العظيم ده فرد عليه بطل الفيلم وقال له من كل قلبي لا ما قبلش الشرف ده فزعل الملك وقال له للسبب ده بالذات انت لازم تكون الملك فسألوا البطل عن كومودوس اللي هو ابنه فقال له ان هو ما عندوش اخلاق وان هو كان عارف ده من زمان وان هو لا يصلح لان هو يكون الملك وانه ما ينفعش يحكم وان انت اللي المفروض تكون ابني مش هو وقال له ان الجيش بيحبه ان ابنه هيكون مضطر ان هو يقبل بالقرار طالما الجيش موافق بيه لان هو كان قائد الجيش والجنرال بتاعه فسكت البطل وفكر شويه وقال له ان هو محتاج وقت يفكر فقال له خلاص استناك لحد المغرب تكون قررت وقال له دلوقتي عانقني كانك ابن ليا وخرج بعدها بره الخيمه قابلته بنت الملك وكانت معجبه بيه وبتحب وكانت بتحاول تتقرب منه ولكن البطل كان بيتجنبها بعدها دخل ابن الملك لابوه فقال له الملك ان هو مش هيكون الخليفه ومش هيكون الملك القادم فساله ابن الملك وقال له مين الرجل الاكبر مني سنا والاكثر مني حكمه اللي هياخد مكاني رد عليه الملك وقال له ماكسيموس لحد ما يكون مجلس الشيوخ جاهز للحكم مره ثانيه وان روما هتصبح جمهوريه مره ثانيه فزعل ابنه جدا وقال له انت كتبت لي رساله قبل كده مكتوب فيها ان اهم اربع حاجات علشان تكون الملك الحكمه والعدل والثبات وضبط النفس وقال له انا بقرا القائمه دي عرفت ان ما عنديش اي حاجه من الاربعه بس عندي مميزات ثانيه زي الطموح والدهاء والشجاعه 
قال له ربما مش في ساحه المعركه ولكن في اشكال متعدده للشجاعه واني مخلص لاسرتي ومخلص ليك وبحاول بكل الطرق اني اسعدك وقال للملك ان هو نفسه في عناق واحد بس تضمني فيه لصدرك وتعانقني بقوه هيكون ده بالنسبه لي زي الشمس في قلب لمده 1000 سنه فتاثر الملك جدا من كلامه ودموعه نزلت وعيط وابنه حضنه بقوه لحد ما خنقه وقتله وبعدها ابنه استدعى ماكسيموس وقال له ان الملك مات راح بطل الفيلم للملك ولا اثار الخنق عليه وسالهم هو مات ازاي قالوا له ان الجراحين بيقولوا ان هو مات اثناء النوم فقرب منه البطل وعرف ان ابنه هو اللي قتله فطلب منه كوميدوس ان هو يخدمه رفض البطل ان هو يسلم عليه حتى وسابه ومشي وضربت اخته بعد ما الناس كلها ما مشيت بالقلم علشان عارفه ان هو قتل ابوه وبعدها باست ايده وقالت له التحيه للقيصر وبعدها بطل الفيلم طلب ان هو يجمع جنوده وطلب ستيت من المساعد بتاعه فقعد المساعد بتاعه يهديه فبطل الفيلم قال له ان الملك اتقتل وان هو ما ماتش موته طبيعيه وطبعا كان متضايق جدا لان هو كان بيحب الملك جدا وكان عايز ينتقم من ابن الملك ولقى المساعد بتاعه خانه ودخل عليه الجنود ومسكوه فطلب منهم القائد بتاع الجيش اللي هو خانه ان هم يقتلوه فطبعا البطل اتعصب جدا وقال له بص عليا فلما بص له قال له وعدني انك انت هتعتني بعائلتي من بعدي فقال له ان عائلتك هتحصلك في الاخره وده طبعا معناه ان هو هيت عائلته كمان مش هيقتله هو بس وبعدها ضربوه على دماغه وفقد الوعي وكانوا واخدينه ومركبينه على حصان وهو فاقد الوعي ومكتفينه علشان يقتلوه وبعدها نزلوه وطلبوا منه ان هو يرقع علشان يعدموه ويقطعوا راسه، فطلب منهم البطل ان هم يموتوه موته لائقه، وقال لهم انا عايز موته جندي، وده معناه ان هو يقتله بالسيف من ظهره، فراح الشخص المخصص للاعدام علشان يقتل البطل من ظهره، فضربوا البطل بظهر راسه ومسك السيف منه وقتلهم وقتل باقي الجنود اللي كانوا جايين معاه علشان يعدموه، واتصاب البطل في كتفه من واحد منهم، وهرب وخد قصانين معاه وكان راكب على حصان منهم، وكتفه كان عمال ينزف بسبب الجرح اللي فيه وما كانش عارف يعمل ايه، وعمال فكر في مراته وابنه يتخيل ايه اللي بيحصل لهم دلوقتي وهل هيلحقهم ولا مش هيلحقهم وعمال يجري بالفصام بجنون ناحيتهم علشان ينقذهم من جنود الملك وكان عايز يوصل قبلهم علشان يقدر يدافع عنهم وقبل ما يوصل البطل وصلوا جنود الملك وداسوا على ابنه بالحصينه وقتلوا مراته وابنه وعلقوهم وشنقوهم وحرقوهم وهم احياء بعدها البطل وصل والحصان من كتر التعب وقع والبطل وقع معاه ونزل راح ناحيتهم لقاهم حرقوا الاراضي بتاعته هو وعيلته وحرقوا كل اللي في القريه ولقى ان مراته وابنه محروقين ومشنوقين قدام البيت بتاعه، قعد يعيط عليهم واغمى عليه من كتر التعب ومن نزيف الدم والصدمه اللي هو اتصدمها بسبب ان هو شاف مراته وابنه في الحاله دي، فجت ناس شالته وهو مغمى عليه، صحي من النوم لقى واحد اسمر بيقول له ما تموتش، ولقاه عمال يعالج في الجرح بتاعه، وبص على الجرح بتاعه لقى ان الجرح قوي جدا، وكان عمال يطلب منه الشاب الاسمر ده ان هو يتمسك بالحياه، وقال له لو مت هياكلوك للاسود، وان الاسود حتى قيمتها اكتر من قيمتنا. فعرف البطل بعدها وهم شايلينه ان اللي خدوه دول تجار عبيد لحد ما وصلوا الاقليم الروماني وظهر بعدها تجار العبيد وظهر تاجر منهم كان عايز يشتري ناس بتعرف تقاتل علشان عنده مبارزات وعجبوا الاسمر اللي كان بيساعد البطل علشان قوته الجسمانيه ولقى علامه الجيش الروماني على ايد البطل فطلب ان هو يشتريه هو كمان فاشتراهم واتكلم معاهم تاجر العبيد وقال لهم ان دي اخر ايامكم التعيسه وان هم هيموتوا داخل حلبه القتال وهم بيصرخوا وعمل لهم اختبار علشان يحدد مستوى قوتهم مع جندي قوي من جنوده اللي هو المفروض اقوى جندي عنده وبعدها جه دور بطل الفيلم علشان يختبروا مستواه رفض ان هو يمسك السيف ويقاتل وبعدها البطل شال وشم الجيش من على ايده بالسكينه بتاعته وكان معاهم واحد قال لهم ان هو كاتب وان هو بيتكلم سبع لغات وان هو مش بتاع حروب وبتاع قتال فرد عليه الشخص القوي وقال له ان هو خلاص طالما بيتكلم سبع لغات ممكن يصرخ بكره بالسبع لغات دول داخل الحلبه وقال له ان انت لو عايز تنال حريتك لازم أن تقتلني وتقتل كل الموجودين هنا وقتها مش هيكون في حد تقتله تاني وفي الوقت ده بس هتنال حريتك وتاني يوم راحوا الحلبة وكانوا سامعين صوت الجمهور عمال يشجع ودخل التاجر اللي اشتراهم قال لهم بعضكم مش عايز يقاتل وفي منكم فاكر ان هو ما يقدرش يقاتل ولكن يسمعوا صوت الجماهير وانكم لما تدخلوا الحلبة هتغيروا رأيكم ومسك سيف وقال لهم اغمدوا السيف ده في راجل تاني وهتبقوا محبوبين للجماهير وفي النهاية كلنا هموت من المحزن ان احنا ما نقدرش نحدد الطريقة اللي احنا هنموت بيها ولكن على الاقل نقدر نقرر ان احنا كنا شجعان ازاي في الوقت ده علشان يتم تخليد ذكرانا كرجال بعدها البطل مسك رمل وحطه على ايده وطبعا دي كانت العاده بتاعته قبل اي قتال بعدها وقفوا في طابور وكل واحد شال السلاح بتاعه علشان يدخلوا الحلبة ومعظمهم كانوا خايفين واول ما دخلوا مات منهم كتير في البدايه والبطل كان بيحاول يفضل عايش وينقذ اكبر عدد منهم وقعد يسل فيهم البطل والجنود اللي معاه حاولوا يقتلوا فيهم ومات منهم طبعا جنود كتير 
وفضل معاه الناس الاقوياء والضعفاء كانوا بيموتوا وكان البطل المربوط معاه كان الشخص الاسمر وكانوا عمالين يقتلوا الجنود مع بعض وكان في بينهم تجانس والجماهير كانت عماله تكتف لهم لان هم كان ادائهم قوي جدا وفي الاخر قدروا يقتلوا كل الجنود اللي كانوا في الحلبة بعدها ظهر ابن الملك وكانت كل الناس بتهتف ان هو يمشي ومش عايزينه لان هو ما شاركش في حروب قبل كده والناس ما بتحبش يكون الملك ما شاركش قبل كده في حروب وظهر بعدها ابن بنت الملك وراح حضر امه بعد ما يرجعوا للقصر وبعدها طلب منه أعضاء مجلس الشيوخ إن هو يحضر اجتماع وكانوا عاملين اجتماع طارئ لأن هو بقى الملك وطلبوا منه اهتمامات للصحة وإن هم يعززوا الصحة العامة علشان الطاعون انتشر في الحي اليوناني فرد القيصر على المتحدث الرسمي باسم مجلس الشيوخ وقال له أنت مش شايف إن أبويا كان بيضيع الوقت كل يوم في إن هو يقرأ الكتب بتاعتكم دي فرد عليه المتحدث وقال له إن مجلس الشيوخ هو الشعب وإن هم المختارين من الشعب علشان يتكلموا باسمه فقال له أشك إن كتير من الشعب بياكلوا زي ما أنت بتاكل فقال له لعل القيصر يعلمنا من خبرته وكان طبعا بيسخر منه لأنه ما عندهوش خبرة فرد عليه القيصر وقال له إن الشعب أولاده وإن هو زي أبوهم وإن هو هيحتضنهم فقال له المتحدث انت حضنت قبل كده حد هيموت من الطاعون فقال له القيصر لو انت قطعتني تاني وانا بتكلم هخليك تحضن حد بجد عنده طاعون فقامت اخته وحلت الموقف وخدت العريضه من مجلس الشيوخ ودخلت كلمت اخوها قالت له ان مجلس الشيوخ ليه فوائد قال لها هم كل اللي بيعملوه هو الكلام وهم مين اصلا علشان يحضروني وقال لها لازم ما يكونش في حد في الحكم غير انا وانت وروما بس فردت اخته عليه وقالت له انت كده مصاب بجنون العظمه رد عليها وقال لها قريب هيخلي كل الشعب يحبه وهينسيهم العزه الممله من الرجال المسنين اللي في مجلس الشيوخ وبعدها اعلن عن افتتاح السيرك الروماني وان هو هيعمل 150 يوم من القتالات في الحلبه احياء لذكرى ابوه اللي مات ومجلس الشيوخ كانوا متضايقين منه جدا وقالوا ان هو هيجيب ليهم الموت وللشعب بس الشعب هيحبوه بسبب ان هو هيفتح لهم الحلبة بعدها جت الحلبة الصغيرة اللي كان فيها البطل والبطل كان موجود فيها معاه تاجر العبيد وتاجر العبيد كان متضايق من تصرفات البطل في القتال وطلب من البطل ان هو يستعرض قوته مش بس يقتل وخلاص بعدها البطل دخل في قتال تاني في الحلبة وكان بيقتل برضه كل الموجودين وبعد ما قتلهم كلهم رمى سيف على الجمهور وقال لهم مش ده اللي انتوا عايزينه مش ده اللي انتوا بتحبوه وقعد يزعق فيهم جامد جدا والجمهور بعدها قعد يهتف له وقعد يقول الاسباني ومحدش كان عارف اسمه الحقيقي وبعض القتال طلبوا التاجر مره ثانيه وقال له انت جيد جدا بس انت لسه برضه ما بترفعش عن الناس رد عليه البطل وقال له انا بقتل بس لما بيتطلب مني الامر القتل فقال له التاجر ان الملك الشاب عايز يعمل سلسله قتالات في الحلبه احياء لذكرى الملك ماركوس بوريليوس وقال له اخيرا هنرجع حيث ننتمي وهنكسب اكتر من القتال وقال له ان المدرج الروماني فيه 50000 مقعد تخيل ان 50000 شخص بيتفرجوا عليك وبيشجعوك وبيتفرجوا على تلويحات سيفك فسالوا البطل وقال له انت كنت مقاتل من قبل فرد عليه التاجر وقال له اه وان هو كسب حريته من الحلبه في عهد الملك ماركوس بوريليوس فقال له البطل ان هو عايز يقف قدام الامبراطور الجديد زي ما هو عمل قدام الملك قال له خلاص اتبع تعليماتي وخلي الجمهور يتفاعل مع حركاتك وما تقتلش بسرعه ومتع الجمهور بالقتال رد عليه البطل وقال له انا هكسب حب الجماهير وهقدم لهم شيء ما شافوهوش قبل كده فرح التاجر وقال له خلاص هنروح روما مع بعض وهنقوم بمغامرات دمويه واداله درع كان بيستخدمه هو في الحلبه بعدها وصل المقاتلين ومعاهم البطل لروما وشافوا السيرك الروماني وطبعا كان ضخم جدا وكانوا معظمهم مستعجبين من حجمه وظهر بعدها القيصر وقال له اخته ان هو عايز يحل مجلس الشيوخ بعد افتتاح الحلبه وان ده هيكون الوقت المناسب وان الناس هتكون خلاص حبته وسال اخته هل ده الوقت المناسب فقالت له اخته ان هو لازم ينام ويرتاح علشان يعرف يفكر وطلب منها تفضل جنبه وقالت له انت لسه بتخاف من الضلمه قال لها اه ان هو دايما بيخاف منها وان هو ما بيطمنش غير وهي جنبه لكن رفضت تفضل معاه وظهرت بعدها متخفيه ورايحه الاعضاء مجلس الشيوخ قالوا لها ان جنود القيصر بيعتقلوا المتعلمين والمؤرخين وحتى الناس اللي بتضحك وعلماء الرياضيات ده ناقص يقبضوا على المشاهدين اللي بيتفرجوا على ملخص الفيلم وقالوا لها ان كل الارهاب اللي حاصل ده بسبب الحرس الجمهوري علشان هم بيدعموا حلبة القتال ومش عايزين حد يفوق من الشعب علشان الشعب يفضل متحمس للحلبة وللقتال وقالوا لها ان مجلس الشيوخ مليان جواسيس وان الجواسيس دي بتخطط مع ابن الملك علشان يعملوا المهرجان برضه والحلبة وطبعا فكرة الحلبة دي كان مخطط من ابن الملك علشان يحبب الشعب فيه وسألوها عن التمويل ازاي هيمول حلبة القتال وازاي هيدفع الفلوس دي كلها وان الحلبة محتاجة مبالغ طائلة قالت لهم ان هو بياخد من مخزون الحبوب وان هو بيبيعه علشان يمول حلبة القتال 
وده السبب اللي مخليه لحد دلوقتي ما زودش الضرايب لان هو اصلا بيبيع مخزون روما وقالت لهم خليهم يستمتعوا بالالعاب علشان هيموتوا بسببها قريب وقالت لهم مفيش حد فيكم عنده الجراه ان هو يخبر الشعب وان هي بتعيش في رعب كل يوم علشان ابنها وريث العرش وكانت خايفه من غدر اخوها بما انه قتل ابوه فممكن يقتل ابنها بسهوله جدا قالت لهم ان هو لازم يموت في اقرب وقت قالوا لها ان هم مش هيقدروا يعملوا حاجه طالما الحرس الجمهوري بيدعمه وكمان الشعب هيدعمه بسبب الحلبه وان هم لازم يتخلصوا الاول من الحرس الجمهوري المحايد قالت لهم يعني في الاخر مش هنعمل حاجه قالوا لها لا وان احنا هنحافظ على سريه افكارنا لحد ما يجي الوقت المناسب بعدها البطل شاف حفيد الملك وما كانش يعرفه فراح كلمه وهزر معاه علشان فكره بابنه واكتشف بعدها ان هو حفيد الملك والولد طلع عارفه بسبب شهرته في الحلبه وقال له ان هو هيشجعه فرد عليه البطل وقال له ازاي بيخلوك تشوف مباريات في السن ده فقال له عمي بيقول ان مشاهده المباريات هتخليني اقوى وده طبعا بينطبق عليك عزيزي المشاهد مشاهده الملخصات دي هتخليك برضه انت كمان اقوى وبعدها البطل لبس قوزه علشان يخفي عنهم شخصيته الحقيقيه وما كانش عايز القيصر يعرف ان هو لسه عايش علشان ما يقتلهوش قبل ما الجمهور يحبه وكان هدفه من القتال دلوقتي ان هو يكسب حب الجمهور ويقف قدام القيصر بعدها دخل بطل الفيلم الحلبه مع جنود التاجر ووقفوا في وش القيصر وكلهم ادوا له التحيه ما عدا البطل ما كانش بيحييه بعد كده البطل سال الجنود اللي معاه قال لهم حد فيكم كان في الجيش قبل كده رد واحد منهم وقال له اه قال له خلاص انت هتساعدني في تشكيل الجنود وقال لهم مهما كان اللي هيخرج من البوابات دي فان فرصتنا اقوى لو احنا قاتلنا مع بعض بعدها دخلت عجلات حربيه وفيها سيوف في العجل البطل طلب منهم ان هم يقربوا منه وكانوا بيحذفوا عليهم اسهم من العجلات الحربيه وكان بيحاول البطل ينظم الصفوف علشان يقدروا يكسبوا وكان القيصر مبسوط وبيضحك ان الجنود بتوعه هم اللي بيقتلوا الجنود الثانيين وطلب البطل من الجنود اللي معاه ان هم يعملوا تشكيل صفوف ويقربوا الدروع بتاعتهم من بعض ويطلعوا الرماح بره علشان يقدروا يكسروا العجلات الحربيه ولما سمعوا كلامه وقعوا عجله حربيه منهم وقتلوا الجنود اللي كانوا فيها ووقع بعدها صاحبه القوي بسهم فيه ولكن البطل انقذه من العجله الحربيه لان السيف كان هيموته وبعدها وقعوا عجله ثانيه وقتلوا اللي كان سايق العجله الحربيه وقعد البطل واللي معاه يقتلوا في الجنود المتبقيه بعدها العجلات بتاعه جنود الملك خبطوا في بعض واتكسروا ووقعوا بسبب خطه بطل الفيلم لما كان بيخليهم يخبطوا في الدروع فبوظ العجل بتاع العجلات الحربيه بعدها البطل والجنود اللي معاه سرقوا الحصانه بتاعه العجلات الحربيه وقعدوا يقتلوا في الجنود لحد ما هزموهم كلهم والبطل عمل عرض قوي جدا وقتل جنود كتير جدا لوحده طبعا ده غير ان هو كان بينظم الصفوف وعمل تشكيل عسكري قوي جدا بعدها البطل خد رمح من الارض وقعد يلف بالرمح وهو راكب الحصان وهو كان عمال يستعرض علشان الجماهير تهتف له اكتر ويحببهم فيه بعدها القيصر طلب ان هو يقابله علشان عجبوا اداؤه جدا في القتال وعجبوا تنظيم الصفوف اللي هو كان بيعمله ودخل القيصر الحلبه في حشد من الجيش بتاعه وطلبوا من المصارعين ان هم يرموا اسلحتهم بس البطل وطى وخد راس سهم في ايده وقال القيصر للبطل انت تستحق الشهره وما ظنش ان في مقاتل تاني ينفع يتقارن بيك ده حتى الطفل بيقول ان انت خليفه هرقل وطلب منه القيصر ان هو يشيل الخوذة ويكشف عن شخصيته فرد عليه البطل وقال له انا اسم المصارع واداله ظهره ومشي فتعصب القيصر وقال له انت ازاي تجرؤ ان انت تديني ظهرك ايها العبد وهتنزع خوستك وتقول لي اسمك لف البطل وشال الخوذة وقال له انا اسمي ماكسيموس قائد جنود الشمال وجنرال فايال فينيكس الخادم المخلص الامبراطور الحقيقي ماركوس اوريليوس اب الابن تم قتله وزوج لزوجه تم قتلها وهاخد صقري في الحياه دي او في الحياه الاخره اتحض القيصر جدا لما شافه وندح الجنود بتاعته فالجنود لفت حوالين البطل بس ما كانش قادر يقتله علشان كان خايف ان هو يصنع منه اسطوره لو قتله بالطريقه دي فاشار القيصر للجنود ان هم يسيبوه عايش وبعدها سابه ومشي بعدها راحت جنود للبطل كلبشوه خدوه في مكان وظهرت بنت الملك قال لها انا فكرت ان القيصر هيبعت مقتلين ما كنتش اعرف ان هو هيبعت اغلى ما يملك وكان متعصب جدا قالت له ان هو ما يعرفش ان هي جايه له رد عليها بعصبيه وقال لها انا اسرتي اتحرقوا واتصلبوا وهم احياء وقالت له انا عيطت على اسرتك قال لها زي ما عيطتي على ابوك اللي اتقتل، قالت له انا حبيسه الخوف من وقت ما ابويا مات، وان هي خايفه تظهر اي مشاعر للرحمة او زعل على ابوها علشان خايفه من اخوها علشان ابنها وريث العرش، وقالت له انا ابني بريء، قال لها وابني كان كده، قالت له هو لازم كمان ابني يموت علشان تثق فيا، قال لها وايه فايده ان انا اثق فيكي؟ قالت له النهارده انا شفت عبد اقوى من الامبراطور، وقالت له ان هي عايزه ترتب له مقابله مع شخص سياسي، قال لها انا ممكن اموت النهارده او بكره في الحلبة. انا عبد ازاي هخلي الامور مختلفه، قالت له ان الراجل اللي هيقابلك ده عايز نفس اللي انت عايزه، قال لها خلاص خليه هو يقتل القيصر، قالت له انا عرفت راجل زمان كان عنده مبدا وحب والدي، ووالدي كمان حبه، وان هو خدم روما بشكل جيد، قال لها خلاص اعتبر الراجل ده مات.
فردت عليه وقالت له خليني اساعدك، قال لها ممكن تساعديني بانك تنسي انك انت عرفتيني يوم من الايام وما ترجعيش هنا تاني ابدا. بعدها القيصر طلب من اللي ماسك الجيش ان هو يعدم الخونه اللي ما بلغوهوش بهروب البطل. وبعدها ظهرت الحلبه وكان القيصر بيوزع اكل على المشجعين وبعدها قدموا اقوى جنود الملك كان اسمه الغول وكان غير مهزوم وما اتحزمش ولا مره في طريق حلبات رومانيا وطبعا كانوا جايبينه مخصوص علشان يقتل البطل. بعدها دخل البطل الحلبه والجماهير قعدت تهتف له. والقيصر كان بيسقف وقال له ان هم مرتبين لموت البطل وبعدها البطل كان واقف وش غول ولقى جنود دخلت الحلبه كانوا ماسكين سلاسل والبطل بص عليهم لقى غول رمى عليه رمل من الارض برجله وبدا القتال ضده بقوه وعمق والبطل قدر يسيبه بالدرع في وشه لكن غول زق البطل ووقعه ولقى ان السلاسل اللي ماسكاها الجنود دي سلاسل نمور شرسه والنمور دي بتحاول تقتل اللي قرب منها والبطل ضرب غول بالسيف على راسه بس الدرع كان حميه وواضح ان الدرع اللي كان لابسه قوي جدا وهو كان بيحاول بكل قوه ان هو يزق البطل بس ناحيه النمور والبطل هرب من النمر الاولاني وراح الناحيه الثانيه لقى ان في نمر ثاني طلع من الناحيه الثانيه والنمر ده نط على البطل وكان هيقتله والبطل اتخلص منه بصعوبه جدا والبطل وقع سلاح غول وكان هيقتله لولا ان في نمر ثاني طلع على ناحيه البطل والبطل اضطر ان هو يقتل النمر بالسيف وغول استغل الموقف ده وخد سلاحه من الارض وكان عايز يقتل البطل بس البطل قدر باعجوبه ان هو يفلت منه ويصيبه بالسلاح بتاعه في رجله وغول نزل دم من بقه والجماهير قعدت تهتف للبطل وطلبوا من البطل ان هو يقتله ووصل البطل ناحيه القيصر علشان هو المفروض هيصدر الحكم فالقيصر اصدر الحكم ان هو يقتل غول بس البطل رفض ان هو يقتله فالجماهير قعدت تهتف وتقول ماكسيموس الرحيم وبعدها دخل القيصر الحلبه وقال للبطل اعمل معاك ايه انت ببساطه مش عايز تموت وقال له احنا متشابهين جدا انا وانت انت بتسلب الارواح لما بتكون محتاج ده وانا كمان بعمل ده رد عليه البطل وقال له انا عايز اسلي بروح واحده بس وبعدها هكون انتهيت وحاول القيصر ان هو يستفز البطل علشان يهاجمه في وسط حشد الجنود بتوعه ويقتله وما يصنعش منه اسطوره ولكن البطل كان فاهم ده جدا وسابه ومشي بعدها نده له واحد من الجماهير وكان عمال ينده له يقول له يا جنرال وكان من الجنود اللي خدمه معاه فالبطل اتبسط لما شافه وقال له قول للجنود ان القائد بتاعهم حي فرد عليه الجندي وقال له ان هو عايز ان هو يتكلم معاه وبعدها البطل قابل الجندي وقال له الجنود بتوعي عاملين ايه دلوقتي قال له سمان وكسالى قال له جاهزين للقتال امتى قال له جاهزين من بكره لو انت حابب قال له البطل طب انا عايزك تعمل حاجه علشاني بعدها راح الجندي بتاعه وصل رساله لبنت الملك وقال لها ان ماكسيموس مستعد ان هو يقابل السياسي وكان السياسي ده المتحدث باسم مجلس الشيوخ والبطل طلب منه ان هو يشتري حريته وقال لهم ان هو معاه 5000 جندي مستعدين من بكره ان هم يدخلوا روما وان هو هيحرر روما من القيصر ويقتله وبعد كده يسلم لهم الحكم رد عليه المتحدث باسم مجلس الشيوخ وقال له هتسلم لنا الحكم بالبساطة دي فالبطل قال له اه علشان دي وصية رجل ميت فرد عليه المتحدث باسم مجلس الشيوخ وقال له ان الملك وثق فيك وبنته كمان وثقت فيك وانا كمان هثق فيك وبعدها استدعى القيصر اخته وقال لها ان هو عرف ان هي قبلت راجل مجلس الشيوخ وان هو هيحل المجلس وهيقتل البطل وبعدها حط راسه على كتفها وقال لها ان هو بيحبها وبعدها سابته وخرجت وراحت للبطل مع التاجر وقالت له ان انت هتتحرر النهارده والخادم بتاعك هيستناك بالخيول قال لها البطل انت بتخاطري جدا وبعدها ظهر ابنها وكان بيتعلم المبارزه والقيصر شافه فراح قعد يضربه فقال له ابنها ان هو عايز يكون مصارع ويكون زي ماكسيموس منقذ روما فقعد القيصر على رجله وقال له مين قال لك الكلام ده تعال احكي لي فهمس الطفل في ودنه وحكى له كل حاجه وبعدها راحت امه البيت ما لقتش ابنها قالوا لها ان هو مع القيصر فراحت له هناك فلقت القيصر قاعد بيحكي له قصه ولما دخلت قال انا هحكي لك قصه النهارده مختلفه وكان بيحاول يفهمها ان هو عارف ان هي خاينه قال له هحكي لك قصه كلاوديوس اللي تخان من اقرب الناس ليه من دم وكانت بتخرج وقت متاخر في الليل واتامرت ضده ولكن القيصر عرف وقتها ان هم بيخططوا لحاجه ضده وان العصفوره الصغيره هي اللي حكت له ووقتها فهمت كده وتاكدت 100% ان هو عرف ان هي بتخون وهددها وقال لها ان هو هيقتل ابنها لو ما قالتلوش على المخطط بتاعها كامل، وبعدها البطل كان بيستعد للهروب، وجنود الملك بعد ما اكتشفوا المخطط كانوا بيقتلوا كل الخونه. بعدها راحت جنود القيصر للتاجر وطلبوا منه ان هو يفتح الباب بس هو رفض وادى المفاتيح للبطل وقال له اهرب، فقال له البطل انت دلوقتي تحت خطر انك تصبح رجل جيد. وبعدها اصحابه اللي كانوا معاه في الحلبه قالوا له اهرب انت واحنا هندافع عنك وقعدوا يقاتلوا في جنود الملك علشان يوفروا له وقت علشان يهرب وحاول يهرب البطل وبقوا اصحابه بيقتلوا في جنود الملك وبيحاربوهم وطلعوا الجنود للتاجر ومسك السيف بتاعه اللي كان بيحارب بيه في الحلبه قبل ما يكسب حريته والجنود قتلوه والبطل بقى بيجري واصحابه في الحلبه كلهم ماتوا وراح البطل لمكان الجندي بتاعه اللي كان مستنيه بالخيل 
وكانوا عاملين كمين للبطل علشان يقبضوا عليه فحاول البطل ان هو ينقذ صاحبه لكن ضربوه بالاسهم وقتلوه وقبضوا على البطل وقابلوا القيصر بعدها وقالوا القائد اللي اصبح عبد وبعد كده اصبح مصارعه والجماهير بتهتفلك دلوقتي وقال له ان هو هيقاتله في الحلبه فرد عليه البطل باستهزاء وقال له انت هتقاتلني انا في الحلبه قال له القيصر انت فاكر ان انا خايف منك فقال له البطل انت كنت خايف طول حياتك وقال له الموت بيبتسم للجميع في النهايه قال له القيصر طب الموت ابتسم لصاحبك وهو بيموت فقال له المفروض انت تكون عارف ده اكتر مني لان اللي مات ابوك مش صاحبك فرد عليه القيصر وقال له انا عارف ان انت حبيت ابويا وده يجعلنا اخوات وحضن بطل الفيلم وضربه بسهم مسموم في ظهره وقال لقائد الجيش غطي الجرح بتاعه ولبسه الدرع وما تبينش ان هو متصاب ودخل البطل للحلبه قصاد القيصر وما كانش قادر يقف بسبب السم ورموا للبطل السيف في الارض ومسك البطل رمل من الارض عمل بيه ايده وخد السيف من الارض وبقى بيقاتل القيصر وهو مش قادر يقف ورغم تعبه ده وقع القيصر في الارض بس القيصر قدر يقوم وجرحه في رجله وبعدها البطل وقع السيف من ايد القيصر وجرحه في ايده وطلب القيصر سيف من قائد الجيش بدل السيف بتاعه اللي وقع بس قائد الجيش رفض فطلب القيصر من الجنود فقائد الجيش منعهم وبعدها السيف وقع من ايد البطل لان هو كان مش قادر يمسك السيف من تاثير السم عليه فطلع القيصر خنجر وكان عايز يقتل البطل بس البطل مسك منه الخنجر وقتله بيه وبعدها البطل قبل ما يفقد الوعي ويموت قال لقائد الجيش حرر كل رجالتي ورجع قائد مجلس الشيوخ لمنصبه ونفذ وصيه الملك ووقع بعدها البطل على الارض وجريت عليه بنت الملك وسالها عن ابنها هل هو بامان قالت له اه وكان في سكرات الموت وعمال يتخيل ابنه ومراته بعدها مات وقامت بنت الملك وطلبت منهم ان هم يكرموه فشالوه اصحابه اللي هو كان حررهم والفيلم خلص ولكن نازل جزء جديد من الفيلم السنه دي بعد 24 سنه من صدور الجزء الاول لو عجبكم ملخص الجزء الاول وعايزين ملخص الجزء الجديد اعملوا لايك وسيبوا لي كومنت اكتبوا فيه انكم عايزين ملخص الجزء الثاني لو وصلت لحد هنا ما تقفلش الفيديو استنى كواليس تسجيل الملخص اشوفكم على خير في فيديو جديد وقال للملك ان هو نفسه في عناق واحد بس تضمني فيه لصدرك وتعلقني بقوه هيكون ده بالنسبه لي زي الشعر فقال له المتحدث انت حضنت قبل كده حد هيموت من الطاعون فقال له القيصر لو انت قطعتني تاني وانا بتكلم اخليك تحضن حد بجد فقال له